हेलो एंड वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस दिस इज़ मोहित आनंद और आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं आप सबके लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे एम रिलेटेड टू योर रिवर्स ऑफ इंडिया सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके तीनों एग्जाम्स के लिए अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए भी सब इंस्पेक्टर भी और इंस्पेक्टर के लिए भी सो रिवर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ एम हम डिस्कस करेंगे इसके बाद एक और वीडियो रिवर्स ऑफ इंडिया पर आएगी और आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा रिगार्डिंग एज़ फार एज़ एम सी क्यूज आर कंसर्न सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ चीज़ें बताता भी जाऊंगा कि रिवर्स ऑफ इंडिया में एक्चुअली में आपको करना क्या क्या है सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दी वीडियो वीडियो को लास्ट तक देख के सारे एम जो हैं वो लिख लीजिए ट्वेंटी फाइव एम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लियर सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स एज वेल एज एंड इन द इंडियन टेरिटरी इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो इंडियन टेरिटरी में ही ओरिजिनेट भी होता है और ख़त्म भी इंडियन टेरिटरी में ही हो जाता है सो so, ध्यान रखिए आपका ब्रह्मपुत्र इंदस और कोसी ये तीनों ऐसे रिवर्स हैं जो इंडियन टेरिटरी में ख़त्म तो हो या मतलब ना तो स्टार्ट होते हैं और यू नो ना ही ख़त्म होते हैं हम एक तरह से बोले अगर उसको बिकॉज ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ओरिजिनेट होता तिब्बत में और ख़त्म होता बांग्लादेश से होके बे ऑफ बंगाल में इंदस भी तिब्बत में ओरिजिनेट होता और ख़त्म होता कराची से होके अरेबियन सी में कोसी जो है वो भी तिब्बत से ओरिजिनेट होता और अल्टीमेटली गंगा में मिलता जाके एक चंबल ही ऐसा रिवर है जो रिवर इंडिया में ओरिजिनेट होता और इंडिया में ही ख़त्म हो जाता है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ चंबल अब आपको नोट डाउन क्या करना है अपने लिए कि चंबल रिवर औरिजिनेट कहाँ से होता है ब्रह्मपुत्र की ओरिजिनेशन भी आपको इंदस का ओरिजिन भी और कोसी का ओरिजिन भी आपको नोट डाउन करना है सो so आप देखिएगा कि सिर्फ एक एमसीक्यू से आपके चार आंसर्स जो हैं वो निकल जाएंगे सो so ध्यान रखिएगा लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा इनमें से किस रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है दक्षिण गंगा का मतलब हो गया वो गंगा जो साउथ में बह रही है ठीक है रिमेंबर ऑप्शन आर हेयर कृष्णा महानदी गोदावरी और कावेरी सो रिमेंबर द राइट आंसर इज गोदावरी द रीज़न बींग कि गोदावरी जो है वो पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ा रिवर है सो so इसलिए उसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है या फिर ध्यान रखिएगा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है वी आर आई डी एच ए वृद्ध गंगा भी कहा जाता है इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज दक्षिण गंगोत्री सो दक्षिण गंगोत्री जो है वो है इंडिया का रिसर्च स्टेशन एंटार्कटिका में सो so, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है सो so, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब मैं दक्षिण गंगा की बात कर रहा हूँ सो इट इज़ योर गोदावरी रिवर अब आपको ध्यान क्या रखना है नोट डाउन या सर्च क्या करना है कृष्णा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है महानदी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है गोदावरी कहाँ से होता है और कावेरी कहाँ से होता है ओरिजिनेट और एक एक इम्पॉर्टेंट री वह जो प्रोजेक्ट इन इन रिवर्स पे बना हुआ है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है जैसे गोदावरी का मैं आपको बता दूं वी हैव पोलावरम प्रोजेक्ट इन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश वो गोदावरी रिवर पे इसी तरह कृष्णा महानदी और कावेरी का आपको देखना है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ दी होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिनस इन में से कौन सा रिवर जो है जहाँ पे आपको फ्रेश वाटर डॉल्फिनस मिलेंगी सो so, बहुत फेमस है पर्टिकुलरली रिमेंबर दिस थिंग गंगा गंगा इज फेमस फॉर गेंजिस डॉल्फिन सो दे आर दी फ्रेश वाटर डॉल्फिनस विच यू फाइंड इन गंगा सो ये ध्यान में रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड सो अजमेर इनमें से किस रिवर पे सिचुएटेड है सो so, ध्यान रखिए गंगा जो है अजमेर आ गया आपका राजस्थान में सो इफ़ यू नो दी लोकेशन ऑफ अजमेर तो आप वहाँ से आइडिया भी लगा सकते हैं गंगा जो है वो राजस्थान वाली साइड आती नहीं तीस्ता भी राजस्थान वाली साइड आती नहीं वो भी ईस्टर्न साइड में बहती है ब्यास जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर और वो पंजाब से होके जाती है हिमाचल प्रदेश पंजाब से होके जाती है इसलिए द राइट आंसर इज लूनी सो लूनी इज़ एन इनलैंड रिवर मतलब वो पानी में ख़त्म नहीं होता वो एक्चुअली लैंड पे ही ख़त्म हो जाता है लैंड से शुरू होके लैंड पे ही ख़त्म हो जाता है लूनी रिवर बेसिकली औरिजिनेट होता है कहीं पुष्कर के आसपास से सो so, वहाँ से औरिजिनेट होके रन ऑफ कच्छ में ये ख़त्म हो जाता है सो लूनी इज़ एन इनलैंड रिवर एंड इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान ये भी ध्यान रखिएगा लूनी रिवर सिस्टम जो है 
नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा कौन सी जगह में अलकनंदा और भागीरथी आपको पता होगा कि गंगा को बनाने में दो मेन स्ट्रीम्स हैं अलकनंदा और भागीरथी भागीरथी इज़ द मदर स्ट्रीम ये दोनों मिलती हैं कहाँ पे देव प्रयाग में और वहाँ पे फिर उसका नाम क्या पड़ता है गंगा पड़ता है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इनमें से कौन सा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है इंडिया में सो so, ध्यान रखिएगा पूछा क्या है इंडियन टेरिटरी में सबसे लंबा रिवर कौन सा है सो रिमेंबर र द राइट आंसर इज़ गंगा क्योंकि गंगा की टोटल लेंथ है टू फाइव टू फाइव किलोमीटर जिसमें से टू फोर वन फाइव किलोमीटर जो है वो हिंदुस्तान में बहता है ऐसे ब्रह्मपुत्र की लेंथ इज़ अराउंड ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर बट इंडिया में सिर्फ नाइन हंड्रेड सिक्सटीन किलोमीटर्स ही बहता है सो so, उन्होंने पूछा इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा सो दैट इज़ गंगा ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिवर इज़ कॉल्ड एज द बंगाल सौरव या फिर सौरव ऑफ बंगाल किस कहा जाता है क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा यू नो फ्लडिंग होती है इस रिवर की वजह से सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ दामोदर सो दामोदर रिवर जो है उसको बंगाल का सारो कहा जाता है अब नर्मदा और तापी की मैं बात करूँ तो यू शुड नो दी ऑरिजिन ऑफ दीज टू रिवर्स नर्मदा और तापी और इनके बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ आपको मैं कि दीज टू रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली सो अब आपको ये देखना है कि इनके अलावा और कौन से रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली से फ्लो करते हैं दामोदर इज़ आल्सो वन सच रिवर जो रिफ्ट वैली में फ्लो करता है और एक चीज़ और फैक्ट बता दूं दैट दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट वाज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्मदा रिवर राइज इज नियर अब नर्मदा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है सो रिमेंबर द नर्मदा रिवर राइज इज नियर अमरकंथक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश सो मध्य प्रदेश में अमरकंथक प्लेट्यू है वहाँ से नर्मदा रिवर जो है वो स्टार्ट होता है ठीक है नेक्स्ट रिवर वारदा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सो वारदा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है इनमें से सो ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको ध्यान में रखने भी हैं सो वारदा रिवर इज बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी सो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है वारदा जो कि कहाँ बहती है कर्नाटक में बहती है सो so, ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट इज Which of the following rivers is not a tributary of Ganga? इनमें से कौन सा रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है नॉट आ रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा सो आपके पास चार ऑप्शन हैं दैट इज़ गोमती गंदक कोसी और चंबल अब मैं आपको बता दूँ आपको सबसे पहले तो इन सब का ऑरिजिन ध्यान में रखना है इन चारों रिवर्स का गोमती गंदक कोसी और चंबल का अब मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या है सो so रिमेंबर जो सही आंसर है इसका दैट इज़ चंबल चंबल बेसिकली ट्रिब्यूटरी है यमुना की और यमुना आगे ट्रिब्यूटरी है किसकी गंगा की सो so, इसलिए डायरेक्ट गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है चंबल जबकि गोमती गंदक और कोसी डायरेक्टली गंगा में बहती हैं इसलिए दीज थ्री आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा वेर एज चंबल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना विच इन टर्न इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा और चंबल के लिए ध्यान रखिएगा इट इज़ फेमस फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी बैड लैंड टोपोग्राफी क्या होता है कि ये चंबल रिवर की वजह से सॉइल इरोजन एक्सेसिव होती है और वो गलीज बन जाती हैं छोटी छोटी हैं जिनको रेवाइंस हम बोलते हैं वो बन जाती हैं जिसकी वजह से वो लैंड जो है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर इसलिए चंबल रिवर की जो वो एरिया है उसको बैड लैंड टोपोग्राफी कहा जाता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कोलकाता इज़ सिचुएटेड ऑन दी बैंक्स ऑफ द रिवर इनमें से किस रिवर के बैंक पे कोलकाता सिचुएटेड है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज हुगली हुगली रिवर के बैंक्स पे यू विल फाइंड कोलकाता क्लियर विच रिवर हैज़ इट्स सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया इनमें से कौन सा रिवर जो है जिसका सोर्स इंडिया से बाहर है तो ध्यान रखिए रावी भी हिमाचल प्रदेश कुल्लू के आसपास से ऑरिजिनेट होती है ब्यास ब्यास कुंड कुल्लू के आसपास से ऑरिजिनेट होती है जेलम जो है वो पीर पंजाल रेंज से ऑरिजिनेट होता है और जो ये ब्रह्मपुत्र है ये ऑरिजिनेट होता है तिब्बत में सो so, ब्रह्मपुत्र रिवर है विच ऑरिजिनेट्स आउटसाइड इंडिया क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी सो इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो अरेबियन सी में गिरता है अरेबियन सी माने ईस्ट फ्लोइंग रिवर सॉरी ईस्ट नहीं वेस्ट फ्लोइंग रिवर सो इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिरते हैं ठीक है सो ध्यान रखिएगा गंगा जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है 
गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में गिरता और कावेरी भी बे ऑफ बंगाल में गिरता नर्मदा इज द रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है सो so, दूसरा रिवर नर्मदा के साथ कौन सा वेस्ट फ्लोइंग उसके नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा बता भी देता हूँ एक का नाम बता देता हूँ तापी इज ऑल्सो वन सच रिवर दैट फ्लोज इन टू अरेबियन सी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑन रिवर सतलुज सतलुज पे इनमें से कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है सो so रिम्बर ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है ये पंजाब में बना हुआ है और इसको कहा जाता है बाखड़ा नगर जो हीराकुट डैम है हीराकुट डैम बेसिकली महानदी रिवर पे है सो so ये भी ध्यान में रखिएगा आप सो so सतलुज रिवर पे यू विल फाइंड बाखड़ा बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following rivers does not pass through Himachal Pradesh? इनमें से कौन सा ऐसा river है जो Himachal Pradesh से pass नहीं होता है So मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ब्यास रावी सतलुज ये तीनों ऐसे रिवर हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर निकलते हैं सिर्फ चिनाब इनमें से एक ऐसा रिवर है जो जे एंड के से बहता है सो ये हिमाचल प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालयन रिवर्स आर पेनीलियल पेरीनियल आपको पता है हिमालयन रिवर्स में बारह महीने पानी रहता है हिमालयन रिवर्स बेसिकली तीन रिवर सिस्टम आपने ध्यान रखने इंदस गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं सो so, वो नॉर्मली पेरीनियल है उसका रीज़न उन्होंने पूछा है कि क्यों पेरीनियल है तो so, ध्यान रखिएगा सिंपल लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए क्योंकि हिमालयन रिवर्स का जो एक्चुअल सोर्स है वो ग्लेशियर है यानी कि ग्लेशियर के मेल्ट होने से उन रिवर्स में पानी आता है इसीलिए वो रिवर्स जो हैं वो पेरीनियल हैं और वो रिवर्स इतनी फ्लडिंग भी इसीलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मली ग्लेशियर से पानी उनमें होता ही होता और जब बारिशें होती हैं तो और एक्स्ट्रा पानी ऐड हो जाता उन एक्स्ट्रा पानी ऐड होने की वजह से फ्लडिंग ज़्यादा होती है ठीक है अब नेक्स्ट पूछा द रिवर यमुना फाइनली एंड जैट सो आपको ये पता होना चाहिए कि यमुना इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा सो so, यमुना डायरेक्ट तो किसी बड़ी वाटर बॉडी में या लाइक यू नो बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में नहीं गिरती है यमुना एक्चुअली में अलाहाबाद में जहाँ पे प्रयाग में संगम है वहाँ पे मिल जाती है गंगा के साथ तो यमुना का एंड हो जाता है कहाँ पे अलाहाबाद में आगे वो गंगा के साथ मिल फिर गंगा जो है वो गिरती है कहाँ पर बे ऑफ बंगाल में बाकी स्टेट्स क्रॉस करके तो so, यमुना का एक्चुअल एंड जो है वो अलाहाबाद में हो जाता है क्लियर नेक्स्ट इज द रिवर गंगा राइज इन गंगा जो है वो कहाँ से औरिजिनेट होती है तो so, ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था भागीरथी जो है वो मेन स्ट्रीम है गंगा की और वो औरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड से तो so, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से गंगा जो है वो औरिजिनेट एक्चुअली में होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट डज द रिवर नर्मदा पासिस इनमें से किन स्टेट से होके नर्मदा जो है वो रिवर पास करता है सो so, ऑप्शन आपको दिए हैं सिर्फ ध्यान रखिएगा नर्मदा रिवर का डिस्प्यूट भी जो है वो पर्टिकुलरली इन्हीं के बीच में है डिस्प्यूट नहीं है वो सरदार सरोवर डैम को लेके एक्चुअली नर्मदा रिवर पर यू विल फाइंड सरदार सरोवर डैम सो so, वो जो जो एक्चुअली ये तीन स्टेट्स हैं गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन तीनों से फ्लो करके नर्मदा रिवर जो है वो जाती है ये ध्यान रखना आपने क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिल्ट द फेमस गांधी सागर डैम अक्रॉस चंबल रिवर सो चंबल रिवर के ऊपर गांधी सागर डैम कौन सी स्टेट में बना हुआ है सो रिमेंबर द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश सो मध्य प्रदेश में यू विल फाइंड गांधी सागर डैम ऑन चंबल रिवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट कावेरी रिवर इज़ दी ओनली साउथ इंडियन रिवर जो पेरीनियल है क्योंकि उसको दोनों मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से बारिश मिलती है इसलिए वो पेरीनियल रिवर है बारह महीने उसमें पानी रहता है सो so वही पूछ रहा है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो इनमें से किन स्टेट्स के बीच में है बहुत पुराना डिस्प्यूट है सो so, नॉर्मली हमें ये तो पता है कि केरला कर्नाटक और तमिलनाडु इन तीन में तो है बट ध्यान रखिएगा उसके साथ साथ पुडुचेरी भी है सो so, केरला कर्नाटक तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन पेनिनसूला सो इंडियन पेनिनसूला में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं यानी जो रिवर्स अरेबियन सी में गिरते हैं उनमें से इनमें से चारों से में सबसे बड़ा कौन सा है तो रिमेंबर इन चारों में सबसे बड़ा जो है वो नर्मदा है नर्मदा इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया या फिर आप इसको बोलें कि पेनिनसूलर इंडिया क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन 
ऑन विच इंडियन रिवर इज दी धुआंधार फॉल्स फॉल्स लोकेटेड सो धुआंधार फॉल्स जो है वो इनमें से किस रिवर पे लोकेटेड है सो so, मैं आपको बता दूं धुआंधार फॉल्स और वाटर फॉल्स बेसिकली ये जबलपुर में है और जबलपुर आपको पता होना चाहिए कि जबलपुर इज़ इन मध्य प्रदेश सो so, वहाँ से जो रिवर निकलता है वो नर्मदा सो so, नर्मदा पे यू विल फाइंड धुआंधार फॉल्स इन जबलपुर क्लियर विच इज़ नोन एज द ट्विन ऑफ द नर्मदा इनमें से किसको नर्मदा का ट्विन कहा जाता है पर्टिकुलरली तो ट्विन ऑफ नर्मदा बेसिकली उस रिवर को कहा जाता है जो नर्मदा के ऑलमोस्ट पैरली उसी एरिया से बहती है एंड दैट इज़ रिवर तापी सो so, मैंने आपको बताया नर्मदा तापी रिवर जो है दोनों रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं एंड तापी रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी ट्विन ऑफ नर्मदा और तापी रिवर औरिजिनेट होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश में ही है ये भी सो so, नर्मदा अमरकंतक प्लेट्यू तापी रिवर बैतूल इन मध्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन and this probably would be the last question yeah which river is the largest and the most important tributary of ganga so yahi se aapko clear hona chahiye ki largest tributary ganga ki kaun si hai in mein se so remember ganga ki largest tributaries yamuna jo usko milti hai alahabad mein jisko prayag bola jata hai so ye 25 questions the and uh, related to your um, दिस रिवर्स ऑफ इंडिया इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे एक और वीडियो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन की आएगी और उसके साथ ही आपका ये रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाएगा आपने बस इतना ही करना है इसके साथ आपको सिलेबस में रिवर्स ऑफ जे एंड के भी है और रिवर्स ऑफ लेक्स ऑफ इंडिया और जे एंड के भी है सो उन पर भी सेपरेट वीडियोज जो हैं वो मैं बनाऊँगा जहाँ पर आपके जे एंड के के रिवर्स भी जे एंड के के लेक्स भी और इंडिया के लेक्स भी कवर हो जाएंगे सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। सो विद अ न्यू वीडियो आई एल कम सून टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल